ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தனாதன் மே அஞ்சாம் தேதி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் எழுத போகிறோம் எக்ஸாம் ஹாலில் நம்ம ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு காம் கம்போஸ்ட் மைண்ட் செட்டோட எக்ஸாம் எழுதுறது எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாம் டே அன்றைக்கி எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணால் நல்ல ஸ்கோர் வாங்கலாங்கிற வீடியோ ஆன் வாட் பேசிஸ் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் இந்த வீடியோ எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பீங்க ஸோ அதற்கான ஆன்சர் என்னென்னா ஐநூற்றி எண்பதுலேருந்து அறுநூற்றி எண்பது வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலலாம் ஃபைவ் எயிட்டி டூ சிக்ஸ் எயிட்டி மார்க்ஸ் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்ட விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் நான் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் அதில் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி ஜாபுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கும் வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் மார்க்கிங் ஸ்கீம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நாலு மார்க்கு ஒரு கொஷனுக்கு தப்பான ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இது தான் நீட் எக்ஸாமில் நிறைய பேர் ஃபெயிலாக போகிறதுக்கும் தேவையான மார்க் வராமல் போகிறதுக்கும் ட்ரீம் காலேஜ் கிடைக்காமல் போகிறதுக்குமான காரணமாக இருக்கிறது தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிட்டால் மைனஸ் ஒன்று நம்ம வாங்கின மார்க்லேருந்து தப்பான ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் ஒரு கொஷின்னா மைனஸ் ஒன் ஒரு மார்க் குறைச்சிடலாங்க ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் நீங்கள் ஒரு கொஷின் அட்டம்ப்டே பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கு மார்க்கே கிடையாது பாசிட்டிவும் கிடையாது நெகட்டிவும் கிடையாது அப்போது தப்பாக ஆன்சர் பண்ணி ஒரு மார்க் போகிறத விட அது தெரியாத கொஷினை அட்டன் பண்ணாமல் இருந்தால் மைனஸ் ஒன்லேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் மார்க் குறையிறதுலேருந்து வாங்கின மார்க் குறையிறதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டூ செக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நாலு சப்ஜெக்ட் பாட்னி சுவாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் டூ செக்ஷன் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் ஐம்பதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் செக்ஷன் ஏழு முப்பத்தஞ்சுக்கு முப்பத்தஞ்சுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் தெரியாத கொஷின் விட்டுரும் அது வேறு விஷயம் பட் செக்ஷன் பியில் பதினஞ்சு கொஷினுக்கு பத்து தான் அட்டன் பண்ணணும் மொதல் பத்து தான் பதினஞ்சு கொஷனுக்கு பதினஞ்சுமே அட்டன் பண்ணிட்டீங்க இல்லை பன்னெண்டு அட்டன் பண்ணிங்கன்னா மொதல் பத்து தான் அவங்க இவால்வேட் பண்ணுவாங்க மற்ற கொஷின் இவால்வேட் பண்ண மாட்டாங்கங்கிறதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால் தெரிஞ்ச நல்லா தெரிஞ்ச பத்து கொஷினை இந்த பதினஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணால் போதும் அண்ட் அதுலேயும் பத்து கொஷின் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணுங்கிறது கிடையாது தெரியற கொஷின் ஏழு கொஷின் தான் தெரியும் சார் மொத்தம் பதினஞ்சில் அப்படின்னா ஏழு கொஷின் அட்டன் பண்ணால் அதுக்குரிய மார்க் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ மார்க்கிங் ஸ்கீம் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டைம் இஸ் எவ்ரி திங் நீட் எக்ஸாமுக்கு நமக்கு மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் இருக்கு அந்த இருபது நிமிஷத்தை நம்ம மெயினாக எடுத்துக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா உங்ககிட்ட வந்து சைன் வாங்குவாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த தம்பி இம்ப்ரெஷன் வாங்குவாங்க அவங்க ஃபோட்டோ அட்டண்டன்ஸில் ஒட்டுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இன்விஜிலேட்டர் நம்ம கிட்டே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்பார் அப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஷினுக்குமே ஷேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஆகும் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் உங்கள் கையில் இருக்குது அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு ஷேட் ஆகிறதுக்கே எடுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் ஆன்சர் ஷேட் பண்ணும் இல்லையா அதுதான் ஸோ இந்த த்ரீ ஹவர்ஸை நீங்கள் என்னவாக பிரிக்கிறீங்க த்ரீ ரவுண்ட்ஸாக பிரிக்கிறீங்க மூணு ரவுண்டாக எப்படி பிரிக்கிறோம் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ சரி ரவுண்ட் ஒன் ஒன்றரை மணி நேரம் கணக்கு வச்சுக்கணும் ஸ்ட்ரிக்டாக இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு தோராயமாக ஒன்றே முக்கால் மணி நேரம் கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றே கால் மணி நேரம் கூட வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் கூட வச்சுக்கலாம் பட் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் ரவுண்ட் ஒனில் உங்களுக்கு நல்லா இது தான்ப்பா ஆன்சர்னு தெரிஞ்ச கொஷினாக அட்டம் பண்ணுங்கள் ஒரு கொஷின் வரீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாட்னிலேயே அசஸ்டன்ட் ரீசன் கொஷின் இருக்குது இதில் ரெண்டுமே அசஸ்டன்ட் ரீசன் ரெண்டுமே கரெக்டாக இருந்துருச்சுன்னா நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் என்ன ரீசன் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் அசஸ்டன் வருமா ரீசன் இஸ் நாட் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் அசஸ்டன் வருமா இந்த ஆப்ஷனாக அந்த ஆப்ஷனான்னு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஆனால் அதில் தெளிவாக உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல டவுட்டாக இருக்குன்னா அந்த கொஷினை விட்டுட்டு அடுத்த கொஷின் போயிடணும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து டவுட்ஃபுல் கொஷின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் சில கொஷினுக்கு ஆன்சரே தெரியாது ஐடியாவே இருக்காது ஸோ டவுட்ஃபுல் கொஷின் அன்னோன் கொஷினை ஃபஸ
கொஷினுக்கு ஷேட் பண்ணுறதுல இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் தேர்ட் கொஷின் ஃபோர்த் கொஷின் ஃபிஃப்த் கொஷின் சிக்ஸ் கொஷின் செவன்த் கொஷின் இப்படியே உங்களுக்கு இரநூறு கொஷின் இருக்கும் நீங்கள் நூற்றி எண்பது கொஷின் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க டூ ஹண்ட்ரட் கொஷினுக்கு ஒன் எயிட்டி கொஷின் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஓகே சார் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்லேருந்து கடைசி கொஷின் வரைக்கும் ஆன்சர்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு கடைசியாக மொத்தமாக ஷேட் பண்ணிட்டா வேண்டவே வேண்டாம் பயங்கர பேனிக் ஆகிடும் சரிங்க சார் இப்போ எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் ஒன்று பேஜ் வைஸ் ஒரு பேஜில் பத்து கொஷின் இருக்குன்னா இல்லை அஞ்சு கொஷின் இருக்குன்னா அந்த அஞ்சு கொஷினுக்கு ஆன்சர் பார்த்துட்டு அந்த அஞ்சு கொஷினுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக அந்த நம்பருக்கு நேராக அந்த ஆப்ஷன் தான் ஷேட் பண்ணுறீங்களாங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த அஞ்சு கொஷினுக்குமே ஷேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த அஞ்சு கொஷின் அடுத்த பேஜுக்கு போங்க இல்லையா பத்து பத்து கொஷினா மொதோ பத்து கொஷினில் எட்டு கொஷின் தெரிஞ்சிங்கன்னா அந்த எட்டு கொஷினுக்கான ஆன்சரை கரெக்டாக அந்தந்த கொஷினுக்கு நேராக ஷேட் பண்ணிவிங்க இப்போ எட்டு கொஷின் முடிச்சாச்சு அடுத்த பத்து கொஷின் அதில் பத்து கொஷினுமே தெரிஞ்சிருந்தால் பத்து கொஷினுக்கு என்ன ஆன்சர்ங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த பத்து கொஷினுக்கான ஆன்சரை ஷேட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடுங்க ஸோ இது அட்வைசபிளான மெத்தட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஃபைவ் எயிட்டி டு சிக்ஸ் எயிட்டி வாங்கினாங்களே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்வைஸாக இருக்குது ஸோ டென் டென் கொஷினாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதுக்குரிய ஆன்சர்ஸை சைட் பை சைட் அப்படியே ஷேட் பண்ணிகிட்டே வரீங்க அப்போது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் ஆயிருக்கும் போது எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் எப்படி இருக்கும் ஆன்சர்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க பேனிக்லாம் ஆக மாட்டிங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆக மாட்டிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மீதி இருக்கிற கொஷினுக்கு மட்டும் நம்ம ஆன்சர் தெரிஞ்சால் அட்டன் பண்ணுறோம் இல்லைனா விடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வரலாம் பட் திருப்பி சொல்கிறேன் நூற்றி எண்பது கொஷினுக்கும் ஆன்சரை பார்த்துட்டு கடைசி அரை மணி நேரத்தில் ஓவராலாக நான் ஷேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அது வந்து பெரிய பிரச்சனையில் போய் முடிஞ்சிருக்கு அவர் வந்து செகண்ட் கொஷின்லேருந்து தேர்ட் கொஷினுக்கு ஒரு ஆன்சர் அப்படியே ஒன் வை ஒன் வை ஒன் விட்டு ஒன் விட்டு ஒன் விட்டு ஒன் விட்டு ஒன் விட்டு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்து மார்க்கே வராமலாம் போயிருக்கு அதனால் பி வெரி கேர்ஃபுல் கரெக்டாக ஒரு கொஷினுக்கு நேராக தான் கரெக்டாக ஷேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கங்க டபுள் ஷேடிங் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஒரே கொஷினுக்கு பி சி அதாவது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நாலாவது ஆப்ஷன் ஷேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு ஆன்சர் ஷேட் பண்ணால் தான் மார்க் உங்களுக்கு வருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க விச் சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஃபஸ்ட்டு பயாலஜி பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி ஏன்னா இது வந்து தியரி பேஸ்ட் சம் பேஸ்ட் கிடையாது நம்பர் நியூமெரிக்கல் பேஸ்ட் கிடையாது தியரி பேஸ்ட் கட்ட கிட்ட கிட்டக்குன்னு இதுக்கு இது ஆன்சர் இதுக்கு இது ஆன்சர்னு நல்லா படித்தவங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துலேயே நீங்கள் என்டையர் பாட்னி அண்ட் சுவாலஜியும் முடிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் முதல்ல பயாலஜியை அட்டன் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்ஆர்கானிக் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணி அப்புறம் ஆர்கானிக் அப்புறம் ஃபிசிக்கல் அட்டன் பண்ணலாம் அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ்க்கு வாங்க எடுத்ததுமே ஃபிசிக்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கே அதுலேயே நீங்கள் வந்து நிறைய கொஷனுக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா அப்செட் ஆகிடும் அது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நடந்திருக்கு அதனால் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்னு அட்டன் பண்ணுறது அட்வைசபிள் நான் ஃபிசிக்ஸில் புளி எப்படிப்பட்ட கொஷின் ஃபிசிக்ஸில் வந்தாலும் நான் கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்குங்கிறவன் அப்படிங்கிறவங்க வேணும்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் நான் நல்லா நிறைய டைம் ஆகும் எனக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க அப்படிங்கிறவங்களாம் முதல்ல பயாலஜி அட்டன் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் அண்ட் தென் ஃபிசிக்ஸ் அதில் கூட நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ரவுண்டு ஒன் ரவுண்டு டூ ரவுண்டு த்ரீன்னு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடில் சொன்னோம் இல்லையா இந்த ரவுண்டு ஒன்றில் நோன் கொஷின்ஸ் ஆஃப் பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி நோன் கொஷின் தெரிஞ்ச கொஷின் கெமிஸ்ட்ரியில் தெரிஞ்ச கொஷின் ஃபிசிக்ஸில் தெரிஞ்ச கொஷின் இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் ரவுண்டு ஒன் மூணுலேயுமே தெரிஞ்ச கொஷின் அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணுலேயுமே டவுட் ஃபில்லாக இருக்க கொஷினை ரவுண்ட் டூக்கு வச்சுக்கணும் மூணுலேயுமே அன்னோன் கொஷினாக இருக்கும் அதை ரவுண்ட் த்ரீக்கு வச்சுக்கணும் அன்னோன் கொஷினுக்கு ஆன்சர் கடைசி நேரத்தில் ஞாபகம் வந்தால் அப்பா இதுதான் ஆன்சர் டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா ஷேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு கண்ணை மூடி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்குது அதாவது இது அதாவது ஆப்ஷன் ஒன்றா ரெண்டாங்கிறது இல்லை நாலு ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷன்னே தெரிலனா ஆன்சர் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர் ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் த
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் என்ன ஆகுது ரை சரியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம என்ன அவ்வளோ லக்கி பர்சனாக கண்ணை முடிக்கிட்டு இதுதான் ஆன்சர்னா அது ஆன்சராக வரத்துக்கு அவ்வளோ கடவுளுக்கு நம்ம மேலே கருணை இருக்கா அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் ஆன்சரே தெரியாத கொஷினை விட்டுறது நல்லது ஓகே ஸோ ரவுண்ட் ஒன் தெரிஞ்ச கொஷின் பாட்னி சுவாலஜி தெரிஞ்ச கொஷின் கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்ச கொஷின் ஃபிசிக்ஸ் ரவுண்ட் டூ டவுட்ஃபுல் கொஷினாக இருக்கிறது பாட்னி சுவாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் ரவுண்ட் த்ரீ அன்னோன் கொஷனுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுதான் ட்ரை பண்ணோம் அதே சமயத்தில் சைட் பை சைட் பை சைட் பிகினிங்லேருந்தே பத்து பத்து கொஷினாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி 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 ஆன்சர் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே வந்துருக்கணுங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓஎம்ஆர் ஷீட்லலாம் ஷேர் பண்ணும்போது இப்படி வட்டம் இருக்குன்னா முதல்ல அவுட்லைன் வரைஞ்சிக்கங்க இந்த மாதிரி அவுட்லைன் வரைஞ்சிக்கிட்டு அப்புறம் உள்ளே இப்படி ஷேர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஓகேங்களா ஸ்மட்ஜெலாம் வராமல் எக்ஸ்ட்ராலாம் போயிடாமல் கரெக்டாக அந்த ஷேடிங் பண்ணுறது பண்ணுங்கள் இப்போலாம் எல்லாேருக்கும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுது அது கொரோனா டைமில் ஆன்லைன் பேட்ச்னு இருந்தப்போ தான் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஷேட் பண்ணுறதில் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் இருந்தது இப்போ எல்லாம் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் தான் நிறைய பேர் போகிறாங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் படிக்கிறவங்க கூட பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அந்த ஷேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால ஷேடிங் டசன் மேட்டர் அது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஓகே டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்ன எக்ஸாம் ஹாலில் காமாக இருங்க அமைதியாக இருங்க அளப்பறையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க யூ ஆர் இன் த எக்ஸாம் ஹால் நாட் இன் திருவிழா ஓகே ஸோ காமன் குவயட்டாக இருக்கணும் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்க நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணுறவங்க நெகட்டிவாக உங்களை செக் பண்ணுறவங்க உங்ககிட்ட இருந்தெல்லாம் நீங்கள் விலகிடுங்க தட் இஸ் சேஃப் ஃபார் யூ ஓகே டோன்ட் டிஸ்கஸ் வித் எனி ஒன் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு முன்னாடி போயிட்டு கடைசி நேரத்தில் இது என்ன அது என்ன அது என்ன இது என்னன்னு கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க உங்கள் மேலே உங்களுக்கு டவுட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரிப்பீட்டர்ஸ் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா போன தூரம் அப்படி நடந்துச்சு பண்ணி நிறைய பேர் ஒத்துக்குவாங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிவிடுங்க ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான் சார் எக்ஸாம் ஹால் கிட்ட போய் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கொஷின் கேட்டாங்க நாங்கள் சில பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்போ ஐயோ இது தெரியலையே அது தெரியலேருந்தது அப்போவே எனக்கு நெகட்டிவ் ஃபீல் வந்துருச்சு உள்ளே போய் எக்ஸாமில் நான் சொதப்பிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க அங்கே போய் டோன்ட் லுக் அரவுண்ட் யூ இந்த எக்ஸாம் ஹால் எக்ஸாம் ஹாலில் ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி எழுந்துருச்சு சுற்றி பார்ப்பாங்க எல்லாம் விரு 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 விருன்னு சுறுசுறுப்பாக ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு நம்ம மேலே பக்குன்னு நெகட்டிவான ஒரு திங்கிங் வந்துடும் நமக்கு மட்டும் ஆன்சர் தெரியல எல்லாருமே சூப்பராக எழுதுகிறாங்க எல்லாருக்கும் ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கான்னு அந்த மாதிரி நினைக்கிறதெல்லாம் தவறு ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனால் ரி ரிசல்ட் வரும்போது மெரிட்டில் சீட்டு கிடைக்கோ இல்லை அப்போது நமக்கு அப்போது அங்கே நடக்கிறத பார்த்துட்டு பயந்துடாதீங்க டோன்ட் லுக் அரவுண்ட் அடுத்தவங்கள பார்க்கவே பார்க்காதீங்க இஃப் யூ ஸ்டக் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கொஷினில் ஸ்டக் ஆகி நிற்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி அவ்வளோலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு நிமிஷம் கண்ணை மூடி அமைதியாக இருங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த கொஷினில் இருந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் இல்லை எந்த கொஷினில் ஸ்டக் ஆனீங்களோ அதே திருப்பி படித்து பாருங்கள் திருப்பி தெரியலனா அடுத்த அடுத்த கொஷின் போயிடுங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் எவ்ரி திங் வில் பி ஓகே ஆனால் ஸ்டக் ஆனதுலேயே அரை மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் ஓட்டிட்டிங்கன்னா வம்பாக போயிடும் பேனிக் ஆகிடும் பிலீவ் நம்புங்க நம்ம எல்லா கொஷினும் படிச்சுருக்கோம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வரும் நம்புங்க நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை அது கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பர்ஃபெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நல்ல உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே மூளைக்குள்ள ஞாபகத்தில் தான் இருக்குது மறந்து போன மாதிரி இருந்தாலும் அங்கே போய் ஒவ்வொரு கொஷினாக பார்க்கும்போது நாலு ஆப்ஷனோடு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் கண்டிப்பாக கரெக்டான ஆன்சர் தெரியும் ஷேட் பண்ணும்போது சில்லி மிஸ்டேக்லாம் பண்ணிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஆன்சர்னு இங்கே கொஷினில் பார்த்துட்டு அங்கே மூணில் ஷேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க கரெக்டாக ரெண்டில் ஷேட் பண்ணுங்கள் ஓஎம்ஆர் ஷேட் பண்ணும்போது அவுட்லைன் இப்படி வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே விட்டு ஆட்டிடலாம் அப்படியே ஓகேங்களா அவுட்லைன் முதல்ல ஒரு 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 தடவை ரெண்டு தடவை வரைஞ்சிட்டு உள்ளே கிடு கிடு கிடுன்னு பண்ணிடலாம் திஸ் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் வே டு ஷேட் பர்ஃபெக்ட்லி சார் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இங்கெல்லாம் கேப் இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் மார்க்கு வந்து கேல்குலேட் பண்ணிமா பண்ணிவிடும் நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாது அது தப்பு அப்புறம் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது தப்பு அப்புறம் இது ஆன்சர்னு இப
அடுத்து என்ன அடுத்து என்னன்னு போய்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்டக்காக நின்றாதீங்க இன்விஜிலேட்டரை கூப்பிட்டு ட்ராமா போட்டுட்ருக்காதீங்க சார் இந்த கொஷனுக்கு நான் தப்பாக ஆன்சர் ஷேட் பண்ணிவிட்டேன் என்ன பண்ணுறது வேறு ஓஎம்ஆர் ஷீட் கிடைக்குமா அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஓஎம்ஆர் ஷீட் தான் சார் இது என்ன பண்ணுறது ஒயிட் நேர் வைக்கிட்டா அதெல்லாம் கடைசியாக பேசிக்கலாம் முதல்ல ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நோன் கொஷின் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து ஆன்சர் கரெக்டாக ஷேட் பண்ணிட்டு வாங்க ஒன் ஆர் டூ கொஷின் தப்பாக ஷேட் ஆகிடுச்சுன்னா பயப்படாதீங்க அதிலேயே உட்காந்துடாதீங்க ப்ளீஸ் ஓகேங்களா அடுத்து 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 என்னங்கிறது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் ஹால் எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம் ஹால் எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணணும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்குவீங்களோ அதுலேருந்து ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி மார்க்ஸ் வரைக்கும் பூஸ்டப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யூர் சப